সিটি নির্বাচনে মাঠ না ছাড়ার ঘোষণা বিএনপির হস্তক্ষেপ করবে না সরকার আমি আমার গুণ পেতে আমি গুলি গুলি খাবো কিন্তু আমি মাঠ ছেড়ে যাব না জনগণ যাকে নির্বাচিত করে তাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট না করে তো করে কাল শুরু হচ্ছে মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় সাত দিনের রিমান্ডে মজনু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন নিউজ রুম আপডেটে সাথে রয়েছে রহমান রাশেদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন আমরা কিছুক্ষণ আগে যে খবর পেয়েছি সেই খবর দিয়ে আমাদের আয়োজনে যেতে চাই আপনারা রাজধানীর আগার বাণিজ্য মেলা চলছে জানেন রাজ জানুয়ারির এক তারিখ থেকে সেখানে একটি স্টলে আগুন লেগেছে এবং সেই আগুন ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে খবর পেয়েছি মাসুদা লাবনী রয়েছেন সেখানে আমরা একদম শুরুতেই তার কাছে যেতে চাই সর্বশেষ খবর জানতে পেছনে অনেক ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী দেখছি নিরাপত্তার জন্য হয়তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মীরাও রয়েছেন ঠিক কোথায় আগুন লেখেছে প্যাভিলিয়ন বা স্টল যেটাই হোক না কেন আর আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হলো দর্শনার্থী যারা গেছে লাবনী তারা কি আসলে তাদের সাধারণ কার্যক্রম হচ্ছে কিনা বা বাণিজ্য মেলায় প্রবেশে কোনো রকম বাধা তৈরি হয়েছে কিনা রাশেদ সাতটি ইউনিট কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট এই ফ্রুটিকাই প্যাভিলিয়ন আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্যাভিলিয়নে আগুন লেগেছিল সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিটে এবং ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট চল্লিশ মিনিট চেষ্টায় কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মী যারা আছে তাদের সাথে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছে যে আগুনের সূত্রপাতটা হয়েছে এই এই প্যাভিলিয়নের ফ্রুটিকা প্যাভিলিয়নের দ্বিতীয় তলায় এখানে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল অর্থাৎ বৈদ্যুতিক কোনো কাজ চলছিল সেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি আর কিছুক্ষণ আগে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু টিপু মুন্সি ব্রিফ করেছেন আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি যেটি জানিয়েছেন যে কালকে মেলা এমনিতেই বন্ধ থাকার কথা ছিল ধারাবাহিকভাবেই আর এছাড়াও কালকে মেলা বন্ধ থাকবে এবং বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের একটি গাড়ি সবসময় এখানে থাকতো তবে আজকের এই ঘটনার কারণে অর্থাৎ গতকাল আগামীকালকে যেহেতু বন্ধ আগামী পরশু থেকে কিন্তু দুটি করে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এখানে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন এছাড়া এখানে ফ্রুটিকার যারা আছে তাদের সাথে আমরা এখন কথা বলতে পারি নাই তবে যখন আগুন লাগে তখন কিন্তু সাধারণ যারা এখানে দর্শনার্থী বা যারা কেনাকাটা করতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি এবং তারা কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে তবে আমি যখন মেলার গেটে ঢুকছিলাম বাইরে অনেক ক্রেতা ক্রেতারা দাঁড়িয়ে আছে বা দর্শনার্থীরা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে আর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তবে ভেতরে যারা আছেন এখন স্বাভাবিক সব কার্যক্রমই এবং আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাশেদ লাবনী অনেক ধন্যবাদ যোগ্য জন্য মাসুদা লাবনী আমাদের সাথে আগারগাঁও থেকে যুক্ত হয়েছিলেন তার মাধ্যমে জেনে আসলাম আগারগাঁয়ে বাণিজ্য মেলায় প্রাঙ্গণে অগ্নিকাণ্ডের সর্বশেষ জেনে আসলাম অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গ ঢাকা সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে এবং এরপরই আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না সরকারি দল অন্যদিকে ঢাকা ঢাকার দুই সিটিতে বিএনপির প্রার্থী দাবি তাওয়াল এবং ইশরাক হোসেন তারা বলছেন যে শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে তারা অন্তত থাকবেন আর নির্বাচিত হলে অচল ঢাকাকে সচল করার প্রত্যয় জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস রিপোর্টে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মহিলা আওয়ামী লীগের মত বিনিময় সভা যেখানে অতিথি ঢাকা দক্ষিণে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস বক্তব্যে তাপস বলেন নির্বাচিত হলে উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে সুন্দর সচল সুশাসিত ও ঐতিহ্যের ঢাকা উপহার দেবেন তিনি এদিকে ভোটের মাঠ না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী তাবিথ আওয়াল ও ইশরাক হোসেন রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তারা আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তাদের এই ইলেকশন একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধতে আমি আপনার সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা আপনার সাথে থাকবেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
আমি আপনাদের পক্ষে আপনাদের সামনে থেকে আমি লড়াই করে যাব অন্যদিকে সকালে সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না সরকার জনগণ যাকে নির্বাচিত করে তাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট না করে তো অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে জনমত জরিপে কার জলাবের সম্ভাবনাটা বেশি সেটা বিবেচনা করেই আমরা দেখি ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী কাউন্সিলের প্রার্থীদের দলে আনতে চেষ্টা চলছে দুই এক দিনের মধ্যেই সমাধান হবে সংকটের স্বপ্নের শাহরিয়ার শিশির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আরও তথ্য আছে আমার কাছে এই দুই সিটিতে কাউন্সিলের পদে দুশো ছত্রিশ জন আর সংরক্ষিত ওয়ার্ডে বত্রিশ জন নারী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তবে মেয়র পদে কেউই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন সকাল থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসতে থাকেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানিয়েছেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনের কাছে কোনো অভিযোগ নেই তবে দক্ষিণে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীকে নিয়ে গুঞ্জন থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনিও ভোটের মাঠে থাকছেন দলের কো চেয়ারম্যান বলেছেন অতীতে যাই হয়েছে এবারে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান তাদের প্রতীক বরাদ্দ করার পরে আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা শুরু হবে তার আগে যদি কেউ প্রচারণা চালিয়ে থাকেন বা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে থাকেন সেটার জন্য আমরা কিন্তু এক দুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দিয়েছি আমরা রিপোর্ট পেলে সেটা দেখবো আমরা সরকারকে অনুরোধ করছি যে আর নহে গো ভালোবাসা মোর গায়ে এ দেশ আমাদের আমাদের সেই দেশে আর যাতে কোনো আমাদের একটি সরকারের উপরে কোনো ব্লেম না আসে কিভাবে আমরা নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য করতে পারি সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা সাহায্য করার জন্য নির্বাচন কমিশনে এসেছিলাম দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এই দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে কাল শুরু হচ্ছে জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা সারা দেশে বসানো ডিজিটাল ঘড়ির সময় জানাবে আসছে সতেরোই মার্চ জাতির পিতার একশতম জন্মদিন মুজিব বর্ষে বছরব্যাপী থাকছে নানা আয়োজন এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শস্য শ্যামল ছায়ায় যে লাল সবুজের ঝান্ডা ওড়ে সে দেশেরই নাম বাংলাদেশ যে ভূখণ্ড বিন্দু মাত্র টলেনি হানাদারের হিংস্র থাবায় বরং উড়িয়েছে বিজয়ের কেতন বিশ্ব থেকে মহাবিশ্বে যার স্বপ্ন দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগামী দশই জানুয়ারি সেই মহানায়কের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে নতুন ইতিহাস এই আয়োজনের উদ্বোধন করবেন তারি কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্মোচন করবেন মুজিব বর্ষের লোগো মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়ে দুশো আটাশি দিন পাকিস্তানের কারাগারের বন্দি জীবন শেষে লন্ডন দিল্লি হয়ে বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিক্ত হন লাখ লাখ মানুষের ভালোবাসায় পূর্ণতা পায় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্জন আনন্দের সেই সময়কে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রতীকী আয়োজন সহ বিমান থেকে আলোক প্রক্ষেপণ ও তপধ্বনি থাকবে ক্ষণগণনার অনুষ্ঠানে আমাদের ক্ষণগণনা শুরু হবে দশই জানুয়ারি ওই দিন বঙ্গবন্ধু কীভাবে আসলেন সব কিছু হতে দেওয়া যাবে না কিন্তু কীভাবে অবতরণ করলেন কীভাবে ট্র্যাক উঠলেন কীভাবে সরোদানে গেলেন এগুলো এখানে দেখানো হবে দেশ জুড়ে সব সিটি কর্পোরেশন সহ তিপ্পান্ন জেলা আর দুই উপজেলায় বসানো ডিজিটাল ঘড়িতে হবে ক্ষণগণনা এছাড়া এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও ইতিহাস সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্র আমরা শুধু উৎসবের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখবো না আমরা কিছু কাজ করতে চাই এর মাধ্যমে কিছু সেবার কিছু উন্নয়নের কিছু ইতিহাস চেতনার কিছু বাঙালি আনাকে আরও তুলে ধরার এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে দর্শন যে মানবিকতা মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা এ পুরো বিষয়গুলোকে আমরা তুলে ধরতে চাই আগামী সতেরোই মার্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মুজিব বর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ একাদশ সংসদে নতুন বছরের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি 
ও মুক্তি যুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে দেশ থেকে দুর্নীতি সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূলের মাধ্যমে সুশাসন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাঙালি জাতিকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার মজনুকে 7 দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন পুলিশ 10 দিনের রিমান্ড চেয়েছিল গতকাল রাজধানীর শাওরা এলাকা থেকে মজনুকে গ্রেফতার করে র‍্যাবের পরপরই পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এদিকে ধর্ষণের শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন দুপুর 12টার দিকে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক জানিয়েছেন তার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো मुक्त दावी जतियतवी आईनजीवी फोराम आज दोपुर सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी समिति मिलनयतन संबाद सम्मेलन एम दावी कर पैरले नए सरसर सजा स्थगित कर चिकित्सार व्यवस्था करते हैं देशनेत्री बेगम खालेदा जिया दंडादेश फौजरी का जो विधि आईने चाइसो एक धारा अनुजाई स्थापित करिया तारिच्छा मतो चिकित्सा देश विदेश सुलुक दा दाबी जाना चाहिए। देश बाइरे खबर था कि सुलाइमानी होता है पालता हमला पौरे बर ईरान ने शंघे शामोजता है अग्रोही जुक्तो राष्ट्र एरी मुद्दे जाति शंघो निरपत्त पुरुष अधर का चाहिए विषय चिठियों दिए चाहिए देश टी अवश्य ट्रंप प्रोसेशन ने प्रस्ताव के अभिशय श्वाक्खा दिए चाहिए ईरान बिसले शुक्र बोलते हैं सुलाई मानी होता है पौर विश्व जुड़े चौरों प्रतिक्रिया मुखे घरे बाइरे चापेर मुखे पड़े चाहिए मार्किन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुलाई मानी के होता निर्दिष्ट थी अनेक शोमी करों नोल्टे दे आरजे इंगित दे चिलेन मार्किन प्रेसिडेंट ट्राम बुधवार जाती रुद्दिश्चे दे आभाषणे ताते निजे ही जॉल्ड हिले देन तीनी आभाषाशे शाम छोतारो ए डील विद रैन दैट मेक्स द वर्ल्ड ए सेफर एंड मोर पीसफुल प्लेस जा जाति शंघो निरपत्ता परिषदे दया ट्राम प्रशासन एड चिठी ते आरो स्पष्ट होए जाते ईरान के शर्ते निश्चर तो आलोचना अर्दाबी जानन होए बला होए जाति शंघो शनोदेर ऐकन्नो धारा मेने ही होता करा होए सुलाइमानी के कांग्रेस के पास काटिए सुलाइमानी के होता निर्देश एवं चापे पोरे एमो न्यूटन ने ट्राम पर नेत्रि� no base has ever been able to do in the past. ये ताकि कोखुनी एमोन हमलर मुखे पड़े नहीं मार्किन शिनारा। प्रस्तुत होते से एक हेपोना स्ट्रोपोती रोधे मार्किन बहिनी शक्कमोता नहीं है। जाते ट्रंप नीजे हो अबा कुएँ सें। मार्किन कांग्रेसर ऑने की तारु पर खूब दो। ट्रंप है तो भापचे नहीं मोरते ईराक छाड़ लेता ईरानी दर जन्नो बोर तेहरान बोला छे मार्किन आवरोध प्रोत्साहन एर पार केवल जुगत राष्ट्रीय शंघे आलोचना होते पारे जाति शंघे ने जुगतो ईरानी राष्ट्रदूत मजिद ताक्त रावंजी जनान ईरानी विरुद्ध है औरतोनितिक आवरोध जारी था काय जुगत राष्ट्रीय आलोचना प्रस्ताव बिशार जो गुनाए ट्वीटे ईरानी परराष्ट्र म ইরাকের সস্তিতে নেই মার্কিন বাহিনী বৃহস্পতিবার আবারো বাগদাদের গ্রিন জোনে রকেট হামলা হয় মার্কিন দূতাবাসের 100 কিলোমিটারের মধ্যে গিয়ে পড়ে দুটি রকেট আর নিজেদের ভূখণ্ডে অন্য দুই দেশের ঝামেলা নিয়ে খুব দো সাধারণ ইরাকিরা ইরাকের ভূখণ্ড ব্যবহার করে এরকম হামলা ও আমাদের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন নিয়ে সরকারকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু ক্ষতিপূরণ দাবি করছে আমরাও আমাদের স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইরানও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষতিপূরণ চাই সব পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव সেক্রেটারি জেনারেল হ্যাড মেড আ প্যাশনেট অ্যাপিল ফর পিস বিশ্ববাসীর কাছে महासचिवের বার্তা স্পষ্ট অসহিষ্ণুতা বাদ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধান করতে হবে উপসাগরীয় অঞ্চল আর কি যুদ্ধের ভার বইতে পারবে না বিশ্ব যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত আছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে শাকিল মাহমুদ চ্যানেল 24 ছোট একটা বিরতি সময় হচ্ছে নিউজ রুম আপডেট দেখছেন আপনারা একটু পর ফিরব সাথেই থাকবেন আরো খবরের জন্য আপনারা নিউজ রুম আপডেট দেখছেন এর ক্লাসিকো নাকি মাদ্রিদ ডার্বি 
স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়ালের সঙ্গী কে হবে এই লড়াইয়ে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা এবং অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ জেদার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় পরিসংখ্যান কিন্তু বার্সার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাথলেটিকোর বিপক্ষে শেষ ১৬ ম্যাচে মাত্র একবারই হেরেছে কাতালানরা লস রোহি ব্লাঙ্কোদের কাছে সবশেষ দুই হাজার ষোলো সালে হেরেছিল মেসি সুয়ারেজরা যদিও এই দুই শিবিরেই হানা দিয়েছে ইনজুরি চোটের কারণে ছিটকে গেছেন অ্যাথলেটিকোর স্টেফান স্যাভিচ থমাস লিমার আর দিয়েগো কস্তা গোলরক্ষক টার স্টেগান উইঙ্গার ওসমান দেমব্লে আর আর্থুর মেলোকে ছাড়াই মাঠে নামছে বার্সেলোনা মোস্তফা কামাল স্বপনের কাছে যেতে চাই যুগ্ম বার্তা সম্পাদক রয়েছেন স্বপন কি যোগ করবেন আজকে রাশেদ আমি তিনটা নিউজ বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আগামীকাল থেকে টুঙ্গির তোরাক তীরে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এবার ইস্তেমা ঘিরে বেশ আয়োজন রয়েছে এরই মধ্যে কিন্তু সেখানে মুসলিমরা এসে পৌঁছেছেন তারা এরই মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছেন সেখানে এবার যেটা হবে যে তিন স্তরের প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন থেকে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তারপরও আজ সংবাদ সম্মেলনে র্যাব মহাপরিচালক জানিয়েছেন যে পরিস্থিতি মোকাবেলায় অথবা যে কোনো ঝুঁকি বিবেচনা নিয়ে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তাদের সব ব্যবস্থাই থাকছে তবে একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে এবার ইস্তেমাও কিন্তু দুই পর্ব হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আগামী শুক্র শনি রবি এই তিন দিন প্রথম পর্ব এবং সতেরো থেকে ১৯ জানুয়ারি হবে দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে দিয়ে ইস্তেমার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে আরেকটি খবর সেটি হচ্ছে যে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের সতেরোটি জনের তিনশো জন কম্পিউটার অপারেটর এ মামলা করেছেন মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে যে গ্রামীণ কমিউনিকেশন হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি আইটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক কর্মী নিয়োগ বেতন বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি দেয়া হয় না সেই সাথে আট ঘন্টার পরিবর্তে প্রতিদিন দশ থেকে বারো ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য করা হতো এমন অভিযোগ করা হয়েছে এছাড়াও ছুটি চাটা না দেওয়া চাকরিচ্যুতির ঘটনা রয়েছে সব মিলে বারোটি অভিযোগ ছিল যতটুকু জানি আমরা এই মামলাটি হয়েছে এছাড়া আরেকটি খবর সেটি হচ্ছে যে আগামী শনিবার থেকে কিন্তু শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ওই দিন শিশুদেরকে ভরা পেটে কেন্দ্রে আসতে হবে সাধারণত সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি থাকবে সেই সাথে ছয় থেকে উনষাট মহাশি বয়সের কিন্তু শিশুদের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে বাবা মাকে এই ছিল আমার কাছে অনেক ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য মোস্তফা কামাল স্বপন ছিলেন যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সর্বশেষ তথ্য তার কাছে জেনে আসছিলাম দর্শক নিউজরুম আপডেট আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামীকাল একই সময় দেখা হবে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ